风雨打不赢，私自向盟军电告，接受投降条件。大本营那边有什么反应？不管大本营有什么反应，天皇陛下一天没有宣布停战，我们就坚持到最后一刻。我们的最后手段依然是终极玉碎，哪怕是战至最后一个人，也绝不投降。CPA 那边有什么动向 ？CPA 的王牌虽然厉害，但是他们现在还不知道，从一开始就落入了我设的圈套。现在，他们正为我留下的照片所迷惑，动用所有人员，正在实施拆弹。看出破绽了吗？应该没有发现。CPA 那边不用管了，我们只要静候最后的时刻。我有预感，不会等太久了。哎，我觉得有问题啊！有什么问题啊？我们根据照片上的线索，确实找到了日本人放置的炸弹，计时器都已经开启，设定是二十四小时。正如你说的，所有炸弹上都装了计时引爆器，而且时间都是二十四小时，这样才可以。因为现在，日本内阁虽然有意投降，但是天皇和大本营依然牢牢掌握着军权。在如今这样前景未明、指挥混乱的情况下，吉冈他凭什么能够那么确定最后的引爆时间呢？我在想，也许姬子留下的什么挑战书还有炸弹，都是一个骗局。我们根本就没有战胜他们，很可能。我们上当把它拆开看看。赵章。
我想，我们应该换个角度去思考问题。哎，谢谢。我又发现一颗炸弹。他们使用收音机作为炸弹的起爆接收器，那么最后的起爆时间，应该就是日本天皇宣布投降的那一刻。姐姐，就算我们知道收音机是起爆器，我们也没有办法收缴全上海的收音机啊。我知道，所以我们必须切断发信源。电台。没错，就是电台。上海的电台可不少啊，而且都是重兵防守，不用那么麻烦。我们的目标只有一个：电磁振动起爆器，不是一般电台能引爆的，否则，整个上海早已经毁灭了。它需要特殊的频率震荡，这样范围就缩小到了日本人直接控制的电台，而符合条件。又能够覆盖整个核心城区的电台只有一家，你看，就在这儿